Здравствуйте! Вы на канале Ева Деревенская Жизнь и с вами я, Ева. Сегодня мы приготовим с вами пышные вергуны на кислом молоке. Но прежде чем мы приступим к приготовлению этой вкуснейшей домашней выпечки, пожалуйста, подпишитесь на мой канал, чтобы поддержать его развитие. Итак, для приготовления нам понадобится одно яйцо, 100 граммов сахара, 250 миллилитров кислого молока. Кислое молоко можно заменить кефиром. Пол чайной ложки соли, чайная ложечка соды пищевой, 450 граммов муки и растительное масло. Ну что ж, приступим. Для начала в миску высыпаем весь сахар. Добавляем пол чайной ложечки соли. И вливаем яйцо. Все это перемешиваем. Нам нет необходимости полностью это растворить. Так, просто перемешаем. Вот весь сахар смочился яйцом. Можно добавлять кефир. Или кислое молоко, как у меня. Вливаем 250 миллилитров кислого молока и растворяем сахар. Можно воспользоваться миксером. Добавляем в тесто 2 столовые ложки масла растительного. Можно воспользоваться оливковым. Я же пользуюсь подсолнечным, без запаха. Оно меня полностью устраивает. И снова все перемешиваем. Я специально поставила насадку тестомес на миксер. Для того, чтобы сейчас легко и просто вымесить мягкое липкое тесто. Масло добавили, теперь добавляем чайную ложечку соды с небольшим верхом. Вот видно. Добавляем и перемешиваем. И сейчас начнется реакция кислого молока с содой. Даже если она не очень бурная, добавлять лишнюю соду не следует. Сейчас она... Буквально минутка-две разойдется, и очень даже будет бурная реакция. Реакция идет. Видно, как пузырится поверхность под масляной пленкой. Кто-то наливает масло после того, как добавил соду. Я всыпаю последнюю соду. Роли это не играет никакой для поднятия теста. Уже проверено много раз, делала и так, и так, без разницы. Теперь мы добавляем муку. Постепенно замешивая при помощи миксера. Присыпаю коврик немножко мукой и достаю наше тесто. И теперь буду домешивать руками. Еще мягкое, липкое, липкое, поэтому может немножко муки взять. Но его главное не забить сейчас. Много муки не надо ему, потому что иначе вергуны получатся не такими пышными, как хотелось бы нам. Вот, вымешиваю в течение двух-трех минут. Обычно я просто про себя считаю медленно до 100. И этого времени достаточно. Тесто получилось мягкое. К рукам оно слегка липнет, но оно уже мягенькое-мягенькое. Больше его не надо забивать, не надо лишнюю муку добавлять. Оставляем его отдохнуть на 20-30 минут. Я накрою миской, в которой начинала вымешивать. Тесто отдохнуло, теперь начинаем его раскатывать в тонкий пласт. 
Мягкое-мягкое тесто получилось. Всё, теперь раскатываем в тонкий пласт. Тесто раскатали, теперь нарезаем на ромбики. На всякий случай припудриваем ножик мукой, чтобы лучше резалось. Пока подготавливаем вергуны, ставим сковородку раскаляться. Обычно я ставлю сперва сковородку раскалиться само по себе и только потом наливаю масло. Так точно масло не загорится. В каждом кусочке теста делаем посерединке отверстия. Выворачиваем один край. И получается вот такая вот форма. Наподобие хвороста. Если кусочки неровные, это не играет роль. Они все равно сейчас будут еще пышниться, жариться, менять свои очертания. Главное, чтобы посередине только дырочка это была. И вывернуть. Это придает им родную форму. В нашей семье это блюдо раньше называлось кихли. Рецепт, к сожалению, был утерян после смерти моей бабушки. И мы как-то разговаривали с мужем, он говорит, а я знаю такое блюдо под названием вергуны. Попробовали сделать по рецепту вергунов, и точно это те самые кихли, к которым я привыкла с детства. Выкладываем вергунчики. Жарятся вергуны на среднем огне, чтобы масло не горело, иначе они будут горчить. Жарятся они быстро, буквально пару минут и готовы. Видите, как они надуваться начинают, прямо аж на глазах. Можно их жарить в сковородке, а можно жарить их в сотейнике. Быстренько обжариваем с двух сторон и закладываем в следующую партию. Чтобы они были менее жирными, можно выкладывать на бумажное полотенце. Они получаются очень-очень пушистые, очень такие мягенькие, вкусные. Каждый слой я засыпаю сахарной пудрой. Отлично растут наши вергунчики. Вон они какие пушистые-пушистые получаются. В процессе жарки надо масло немножко наливать, подливать, потому что тесто хорошо в себя впитывает масло, и тогда они начинают жариться хуже. Вот наши вергуны и готовы. Они получились пушистенькие, вон какие красивые, толстенькие, мягкие. Просто будут таять во рту. Такая огромная порция, всего лишь 450 грамм муки. Если вам понравился этот ролик, пожалуйста, поделитесь им в социальных сетях, оставляйте комментарии, ставьте лайки и обязательно подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые вкусные рецепты. Пока-пока, приятного аппетита!